హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ వీడియోలో సెవెంత్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ పూర్ణ సంఖ్యలు ఇంటీజర్స్ గురించి చూస్తున్నాం ఇక్కడ అభ్యసన ఫలితాలు ఇచ్చారు సో ఈ అధ్యాయం చదివిన తర్వాత విద్యార్థులు సాధించే ఫలితాల గురించి తెలిపేదే అభ్యసన ఫలితాలు మరి ఏ ఏ విషయాంశాలు ఈ పాఠంలో ఉంటాయో ఇక్కడ ఇస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి సో పూర్ణ సంఖ్యలు అంటే ఏంటో ముందుగా చూద్దాం న్యాచురల్ నంబర్స్ ఎంతో సూచిస్తాం కదా సో సహజ సంఖ్యలు సో సహజ సంఖ్యలు న్యాచురల్ నంబర్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి వన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అండ్ సో ఆన్ మరి జీరో అండ్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ అండ్ సో ఆన్ ఓకే ఈ విధంగా న్యాచురల్ నంబర్స్ ప్లస్ జీరో రుణ సంఖ్యలు నెగిటివ్ నంబర్స్ వీటన్నింటినీ కలిపితే ఇంటీజర్స్ పూర్ణ సంఖ్యలు అని అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ సో అదే ఇక్కడ పిక్చర్ ఇచ్చారు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ప్లస్ మైనస్ గురించి తెలియజేయడానికి ఇక్కడ ఒక సిచ్యువేషన్ ఇచ్చారు సో జీరో డిగ్రీస్ కంటే ఎక్కువ ఉన్న టెంపరేచర్ ఇక్కడ ప్లస్లలోనూ మరి తక్కువ ఉన్న టెంపరేచర్ మైనస్లలోనూ ఉంది సో జీరో వద్ద నీరు మంచులాగా అంటే ఐస్ లాగా మారిపోతుంది మరి అంతకంటే తక్కువ అంటే మైనస్ టెన్ మైనస్ ట్వంటీ మైనస్ థర్టీ మైనస్ ఫార్టీ అంటే చాలా చలి మంచు గడ్డ గట్టే దానికంటే ఎక్కువ చలిగా ఉంటుందని అర్థం ఓకే టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుందని అర్థం సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫార్టీ ఇవన్నీ కూడా నీరు మంచి నీరుగా ఉంటుంది అనని అర్థం ఓకే కాదు ఇక్కడ హండ్రెడ్ వరకు చేరుకుంటే నీటి మరుగు స్థానం బాయిలింగ్ పాయింట్ అని అంటాం సో వాటర్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ హండ్రెడ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఉష్ణోగ్రత జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ధనాత్మకం పాజిటివ్ నెక్స్ట్ ఉష్ణోగ్రత జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కంటే తక్కువ ఉంటే నెగిటివ్ అని చెప్తాం ఓకే సముద్ర మట్టం నుంచి ఎత్తులో ఉంటే ధనాత్మకం సో సీ లెవెల్ మీన్ సీ లెవెల్ అని అంటాం కదా ఎంఎస్ఎల్ సో ఈ ఎంఎస్ఎల్ని ఆధారంగా తీసుకొని మీన్ సీ లెవెల్ని ఆధారంగా తీసుకొని ఏ దాని ఎత్తునైనా కొలుస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరెస్ట్ ఇంకా ఏదైనా మైదానాలు ప్లాట్యూస్ ఉంటాయి కదా వాటి యొక్క హైట్ని ఎలా మెజర్ చేస్తారు అంటే సో మీన్ సీ లెవెల్ అంటే సముద్రం యొక్క సగట్టు మట్టం నుంచి ఎంత ఎత్తులో ఉంది ఆ ప్రదేశం అనేది మెజర్ చేస్తారు సో సముద్రం కంటే ఎత్తులో ఉంటే పాజిటివ్ నంబర్ని అలాగే సముద్రం అంటే సముద్రం లోపల లోతులో ఉంటే నెగిటివ్ నంబర్స్ని సూచిస్తాం ఓకే సో అదే ఇక్కడ ఇచ్చారు ఓకే నెక్స్ట్ పునర్విమర్శ అభ్యాసం రివ్యూ ఎక్సర్సైజ్ అని ఇచ్చారు సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కింది వాక్యాలను సరైన పూర్ణ సంఖ్య ఉపయోగించి రాయండి రిప్రజెంట్ ద ఫాలోయింగ్ విత్ సూటబుల్ ఇంటిజన్ సో స్నేహతన పొదుపు ఖాతాలో 2000 థౌజండ్ జమ చేసింది సో షీ డిపాజిట్ టూ టూ థౌజండ్ ఇన్ హర్ అకౌంట్ దట్ మీన్స్ ప్లస్ సో యాడ్ చేశారు జమ చేశారంటే ప్లస్ టూ థౌజండ్ నెక్స్ట్ జలాంతర్గామి సముద్ర మట్టానికి సీ లెవెల్ కంటే మూడు వందల యాభై అడుగుల లోతులో ఉంది సో ఫిఫ్టీ ఫీట్స్ డెప్త్ ఫ్రమ్ సీ లెవెల్ అంటే మైనస్ త్రీ ఫిఫ్టీ సో సీ లెవెల్ కంటే కింద ఉన్న వాటికి మనం మైనస్లో సూచిస్తాం ఓకే ఎవరెస్ట్ శిఖరం సముద్ర మట్టం నుంచి ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది సో ఎవరెస్ట్ యొక్క హైట్ కూడా ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ అని చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ దీన్ని మనం ఎలా సూచిస్తామంటే ప్లస్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఓకే నెక్స్ట్ జీరో డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ కన్నా పద్నాలుగు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత తక్కువ అంటే మైనస్ ఫోర్టీన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్స్ అని సూచిస్తాం కింద సంఖ్య రేఖపై లేని పూర్ణ సంఖ్యలను గుర్తించండి అని ఇచ్చారు సో ఫిల్ ద మిస్సింగ్ ఇంటీజర్స్ ఆన్ ద నంబర్ లైన్ అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ ఇంటీజర్స్ మనం జీరో నుంచి చూస్తే మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ అండ్ సో ఈ విధంగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ జీరోకి కుడివైపు నంబర్ లైన్ మీద చూస్తే అన్నీ కూడా పాజిటివ్ నంబర్స్ ఉంటాయి ఓకే ఈ విధంగా ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ కింది పూర్ణ సంఖ్యల సంకలనం వ్యవకలనంను సంఖ్య రేఖపై సూచించండి ఇంటీజర్స్ యొక్క అడిషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ నంబర్ లైన్ పైన ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ నంబర్ లైనే తీసుకుందాం సో సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ సో సెవెన్ అనేది ఇక్కడ సిక్స్ తర్వాత ఉంటుంది సో సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఇక్కడ ఫోర్ డాట్స్ని కుడివైపుకి కదలాలి సో రైట్ సైడ్ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఈ విధంగా ఫోర్ టైమ్స్ జంప్ చేస్తే మనం ఎక్కడికి వస్తాం సో ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ సో లెవెన్ దగ్గరికి వస్తాం అంటే సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే లెవెన్ సో ఈ విధంగా నంబర్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేయాలి ఇంటిజర్ యొక్క సంకలనం వ్యవకలనాన్ని నెక్స్ట్ మైనస్లో ఒకటి చూద్దాం సో మైనస్ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ప్లస్ త్రీ అన్నారు కాబట్టి
ఇక్కడ త్రీ నుంచి మైనస్ ఎయిట్ అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఎడం వైపుకి కదలాలి సో రెండింటిలో మనం ఏది చేసినా మనకు ఒకే రిజల్టే వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ త్రీ నుంచి స్టార్ట్ చేసామనుకోండి సో వన్ సో ఎయిట్ టైమ్స్ మనం ఎడం వైపుకి జంప్ చేయాలి సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సో మనం ఎక్కడికి వస్తాం సో ఇది మైనస్ సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఇక్కడ సో మైనస్ ఫైవ్ దగ్గరికి వచ్చాం ఓకే లేదు మనం ఇక్కడ మైనస్ ఎయిట్ నుంచి త్రీ టైమ్స్ కుడి వైపుకు అంటే ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ గుర్తు ఉన్నప్పుడు నంబర్ లైన్ మీద కుడి వైపుకు కదలాలి ఓకే సో మైనస్ ఎయిట్ నుంచి ప్లస్ త్రీ చేయాలనుకుంటే మైనస్ సెవెన్ తర్వాత మైనస్ ఎయిట్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది మైనస్ ఎయిట్ అనేది సో ఇక్కడ నుంచి ఎన్ని సార్లు కుడి వైపుకు జరగాలి అంటే సో త్రీ టైమ్స్ త్రీ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ త్రీ అంటే రైట్ సైడ్ జంప్ చేయాలి సో వన్ టూ త్రీ సో అంటే మనం ఎక్కడికి వచ్చాం మైనస్ ఫైవ్ దగ్గరికి వచ్చాం సో ఎలా చేసినప్పటికీ నంబర్ లైన్ మీద మనకు సేమ్ రిజల్ట్ ఓకే మైనస్ ఫైవ్ ఆన్సర్ ఓకే మిగిలినవి కూడా అలాగే చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కింది పూర్ణ సంఖ్యలను అవరోహణ ఆరోహణ క్రమంలో రాయండి అని ఇచ్చారు సో ఇంటీజర్స్ యొక్క అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం నంబర్ లైన్ పైన ఏదైనా ఒక అంకె తీసుకున్నామంటే రైట్ సైడ్ లో ఉన్న అంకె కంటే లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న అంకె చిన్నది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ త్రీ ఈజ్ మైనస్ త్రీ ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ మైనస్ సెవెన్ ఓకే సో ఎందుకంటే ఇది నంబర్ లైన్ లో ఎక్కడ ఉంది రైట్ సైడ్ కుంది సో మైనస్ త్రీ కి మైనస్ సెవెన్ ఎక్కడ ఉంది నంబర్ లైన్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది సో ఈ విధంగా మైనస్ త్రీ కి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది కాబట్టి మైనస్ సెవెన్ అనేది చిన్న సంఖ్య మైనస్ త్రీ కంటే ఓకే మరి ఇక్కడ ఫస్ట్ చూస్తే ఏది చిన్న సంఖ్య ఏది పెద్ద సంఖ్య ఫస్ట్ అవరోహణ క్రమం అంటే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ చూద్దాం సో అవరోహణ క్రమం అంటే పెద్ద సంఖ్య నుంచి చిన్న సంఖ్య ఫ్రమ్ బిగ్ నంబర్ టు స్మాల్ నంబర్ సో హియర్ బిగ్ నంబర్ ఈస్ జీరో ఓకే సో నెక్స్ట్ మైనస్ వన్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మైనస్ సిక్స్ నెక్స్ట్ మైనస్ నైన్ అండ్ మైనస్ టెన్ సో ఇది అసెండింగ్ ఆర్డర్ సో జీరో కంటే చిన్నది మైనస్ వన్ సో ఎక్కడ ఉంటుంది నంబర్ లైన్లో సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ మైనస్ సిక్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది మైనస్ వన్ కంటే సో ఇక్కడ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ నైన్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ సో జీరో నుంచి ఈ విధంగా చూసుకుంటా పోతే అన్నీ ఇలా ఉంటాయి లెఫ్ట్ సైడ్కి ఉంటాయి ఈ విధంగా రాసినప్పుడు ఓకే నెక్స్ట్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఓకే సో అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆరోహణ క్రమం సో దీన్ని రివర్స్ రాస్తే మనకు అసెండింగ్ ఆర్డర్ వస్తుంది ఓకే మైనస్ టెన్ మైనస్ నైన్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ వన్ అండ్ జీరో ఓకే సో డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఇక్కడ ఈ నంబర్స్ని చూస్తే సో డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అవరోహణ క్రమం సో పెద్ద సంఖ్య ఏది ఇందులో టెన్ నెక్స్ట్ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ అండ్ నెక్స్ట్ మైనస్ త్రీ నెక్స్ట్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ నైన్ ఓకే సో అసెండింగ్ ఆర్డర్ రాసేటప్పుడు వీటిని రివర్స్ చేసి రాస్తాం సో మైనస్ నైన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఈ విధంగా రివర్స్ రాస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ వీటి యొక్క అసెండింగ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ చూద్దాం సో వీటి యొక్క డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అవరోహణ క్రమం వచ్చేసి సో ఇందులో పెద్ద సంఖ్య వచ్చేసి టూ ఓకే నెక్స్ట్ జీరో నెక్స్ట్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ట్వంటీ మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ సో వీటిని రివర్స్ చేసి రాస్తే మనకు అసెండింగ్ ఆర్డర్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ సో క్రింది వాటిని లెక్కించండి అని ఇచ్చారు సో ఇవన్నీ కూడా ఈజీనే సో ప్లస్ త్రీ నుంచి టూ తీసేస్తే వన్ వస్తుంది సో మనం ఇది వరకే చెప్పుకున్నట్టు పెద్ద సంఖ్య లేదా అంకెకు ముందర ఏ గుర్తు అయితే ఉంటుందో ఆ గుర్తునే రిజల్ట్లో ఉంచుతాం సో ఇక్కడ త్రీకి ముందర ఏ గుర్తు ఉంది ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ త్రీలో నుంచి మైనస్ టూ తీసేస్తే వన్ ప్లస్ వన్ అడిషన్ చేసేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సింది సో ఇక్కడ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ బ్రాకెట్ అంటే ఇంటూతో సమానం సో మనం ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ చేస్తే ఏం వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మైనస్ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ చేస్తే మైనసే వస్తుంది ఓకే ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ సో ఈ విధంగా గుర్తించుకోవాలి ఓకే సో ఇక్కడ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ అంటే ఏంటి మైనస్ ఓకే సో మైనస్ సిక్స్ మైనస్ టూ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎయిట్ సో రెండు మైనస్ గుర్తులే ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసేసి సో ఈ గుర్తుని అలాగే ఉంచేస్తాం సో మైనస్ ఎయిట్ ఓకే సో ఈ ప్లస్లు మైనస్లు అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే రిజల్ట్ని మార్చేసే గుణం ఈ చిన్న ప్లస్ మైనస్కే ఉంటుంది ఓకే మైనస్ ట్వంటీ త్రీ ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ సో మైనస్ ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ సెవెన్ సో మైన
ఆన్సర్ ఓకే పెద్ద దానికి పెద్ద సంఖ్యకు మైనస్ గుర్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ రిజల్ట్లో కూడా మైనసే ఉంచుదాం ఓకే నెక్స్ట్ వీటన్నింటినీ మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సిక్స్త్ క్వశ్చన్ సియాచిన్ వద్ద ఉదయం ఐదు గంటలకు ఉష్ణోగ్రత జీరో డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ కన్నా పది డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ తక్కువ ఉంది ఆరు గంటల తర్వాత అది పద్నాలుగు డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ పెరిగింది అయినా ఉదయం పదకొండు గంటలకు ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంటుంది సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ద టెంపరేచర్ ఇన్ సియాచిన్ అట్ ఫైవ్ ఏఎం వాజ్ టెన్ డిగ్రీస్ బిలో జీరో డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ సిక్స్ అవర్స్ లేటర్ ఇట్ హ్యాడ్ ఇంక్రీజ్డ్ టు ఫోర్టీన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ అట్ లెవెన్ ఏఎం సో ఫైవ్ ఏఎం అంటే ఐదు గంటలకి జీరో కన్నా పది డిగ్రీలు తక్కువ ఉంది అంటే ఎంత మైనస్ టెన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్స్ ఫైవ్ ఏఎం వద్ద ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్ అవర్స్ లేటర్ దట్ మీన్స్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే లెవెన్ అవర్స్ సో లెవెన్ అవర్స్ వద్ద ఇట్ హ్యాడ్ ఇంక్రీజ్ టు ఫోర్టీన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ సో ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ప్లస్ ఫోర్టీన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది సో మైనస్ టెన్ డిగ్రీస్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ డిగ్రీస్ చేస్తే ఫోర్ డిగ్రీస్ ప్లస్ ఫోర్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు లెవెన్ వద్ద ఓకే లెవెన్ ఏఎం దగ్గర ఓకే నెక్స్ట్ టెన్త్ క్వశ్చన్ ఎ ఫిష్ వాస్ అట్ సిక్స్టీన్ ఫీట్ బిలో ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ సీ అండ్ వెంట్ డౌన్ అనదర్ సెవెంటీన్ ఫీట్ వాట్ ఈస్ ఇట్ పొజిషన్ నవ్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ సీ సో హియర్ సిక్స్టీన్ ఫీట్ బిలో దట్ మీన్స్ మైనస్ సిక్స్టీన్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద సీ ఓకే మైనస్ సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ ఇట్ వెంట్ డౌన్ అనదర్ సెవెంటీన్ ఫీట్ దట్ మీన్స్ మైనస్ సెవెంటీన్ ఫీట్స్ ఓకే సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకే అది సాధారణంగా ఎక్కడ సముద్ర మట్టానికంటే పదహారు అడుగుల లోతుంది ఇంకా కిందికి పదిహేడు అడుగులు వెళ్ళిందంటే సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే దాని యొక్క పొజిషన్ ఎక్కడుందో తెలుస్తుంది ఓకే సో మైనస్ థర్టీ త్రీ దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అట్ ద థర్టీ త్రీ ఫీట్ బిలో ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ సీ ఓకే నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఈ గ్రీన్ గ్రోజర్ హ్యాడ్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఆన్ మండే ఏ లాస్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఆన్ ట్యూస్డే అండ్ లాస్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ రూపీస్ ఆన్ వెనస్డే ఫైన్ టోటల్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్టర్ త్రీ డేస్ సో హియర్ ఫస్ట్ డే ప్రాఫిట్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండ్ సెకండ్ డే లాస్ దట్ మీన్స్ మైనస్ ప్రాఫిట్ మీన్స్ ప్లస్ లాస్ మీన్స్ మైనస్ సో హియర్ మైనస్ వన్ ట్వంటీ అండ్ మైనస్ వన్ ఎయిట్ సో ఫస్ట్ మనం ఈ టూ ఫిఫ్టీలో నుంచి ఈ వన్ ట్వంటీని తీసేద్దాం లేదా ఇంకా ఈజీగా రావాలంటే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి ఇందులో నుంచి తీసేద్దాం ఓకే సో ఈ మొత్తం ఎంత అవుతుంది మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో మైనస్ మైనస్ అంటే రెండింటిని యాడ్ చేసి ఈ మైనస్ గుర్తిని అలాగే ఉంచాలి ఓకే సో మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ప్లస్ టూ ఫిఫ్టీ సో ఇక్కడ పెద్ద సంఖ్య మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ కాబట్టి త్రీ హండ్రెడ్లో నుంచి టూ ఫిఫ్టీ పోతే ఇంకా ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంటుంది అది కూడా మైనస్ ఏదంటే పెద్ద సంఖ్యకు అంటే త్రీ హండ్రెడ్కు ఏ గుర్తుంది మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఫిఫ్టీ అంటే ఫిఫ్టీ రూపీస్ లాస్ ఇంకా అతనికి ఓకే ఆకుకూరల వ్యాపారికి ఎంత నష్టం యాభై రూపాయలు నష్టం ఓకే నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఫిల్ ద బాక్సెస్ ఇన్ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ బై డూయింగ్ అడిషన్ ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్ అండ్ ఇన్ సెకండ్ డయాగ్రామ్ బై డూయింగ్ సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్ సో ఇక్కడ అడిషన్ చేయడం ద్వారా ఈ బాక్సెస్ ని నింపమని మరి ఇక్కడ సబ్స్ట్రాక్షన్ చేయడం ద్వారా ఈ బాక్సెస్ ని నింపమని ఇచ్చారు సో మనం ఏ విధంగా చేద్దామో చూద్దాం సో మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ జీరో సో ఇక్కడ ప్లస్ ఉంచడం వల్ల మనం అడిషన్ చేయవచ్చు ఓకే లేదా ఇంకొక నంబర్ తీసుకుందాం సో మైనస్ టూ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ సో ఇక్కడ అడిషన్ ప్లస్ ఇన్ టూ మైనస్ చేస్తే మరీ మైనసే వస్తుంది సో మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ అంటే ఏమొస్తుంది మైనస్ ఫైవ్ వస్తుంది ఓకే సో ఈ విధంగా బాక్సెస్ అన్నింటిలోనూ నింపమని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫామ్లో కూడా ఉంచవచ్చు సో బ్రాకెట్ ఉంచి చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మైనస్ టూ సో మైనస్ టూ మైనస్ జీరో ఓకే సో మనం జీరో తీసేసిన మనకు మైనస్ టూనే వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ మైనస్ వన్ అండ్ మైనస్ వన్ సో ఇక్కడ మైనస్ ఉంది ఇక్కడ మైనస్ ఉంది మైనస్ మైనస్ యాడ్ చేసి మైనసే ఉంచుతాం రిజల్ట్లో కూడా ఓకే సో వన్ ప్లస్ వన్ అంటే టూ ఆన్సర్ టూనే వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ ఈ విధంగా సబ్స్ట్రాక్షన్ ద్వారా ఈ బాక్సెస్ అన్నింటినీ నింపాలి ఓకే నెక్స్ట్ పూర్ణ సంఖ్యల గుణాకారం గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్